，你敢相信吗？美国还在用铀二侦察机，而且有赖中国了。难道还想被打下来，放进中国的军事博物馆吗？各位网友，大家好，欢迎来到评估评估，我是易评估。今天我们要聊的话题是：为偷窥中国军演，美军铀二侦察机来了。都解放军不会开火。自从美国总议长佩洛西窜访台岛之后，解放军按照预定计划进行大规模的军事行动。解放军划定了六大演习区域，海军、空军、陆军和火箭军等多个军种都按计划实弹射击演练。不过奇怪了，美国人的航母却摆出了一副事不关己、高高挂起的姿态。从佩洛西离岛之后，他就一溜烟儿的跑回了冲绳。貌似美军不愿和解放军发生正面冲突，所以他才三十六级走背上。当然了，美国的航母虽然走了，但并不表示美国人不关心中国的演习活动。毕竟解放军近年来获得了长足的进步，美国人非常想知道解放军究竟达到了什么样的水平。这不，据韩国媒体报道。美国出动了驻韩国的铀二侦察机，前往台湾海峡附近进行侦察活动。听到这个消息，你是不是惊呆了？我反正是非常吃惊，因为印象中听到“铀二”这个名词，还是老一辈人说的。当年美国和国民党政府使用铀二侦察机侦察我国国内的情况，被我地空导弹部队使用收制。萨摩尔导弹连续击落了五架，这已经是老一辈人口口相传的故事了。这五架铀二侦察机的残骸，至今仍被保留在我国的博物馆内。相信有不少人都去看过。这样一架历史上的飞机，号称第一军事强国的美国，居然还在用，而且还敢飞到中国来。两个问题，我们一个一个的聊。首先。铀二确实很多年以来还在服役，并没有退役，因为在很多的时候，它的高空飞行和侦察能力对美国空军而言依然是不可或缺的。此次飞过来的铀二侦察机，服役于驻韩美军的乌山空军基地，平时的活动更多的就是监视北方的军队、核试验等等。至于铀二为什么敢来中国，因为。美国并没有研发出铀二的后续产品，或者说原计划，美国准备用全球型无人机取代铀二，但在实际使用过程中，全球型还是无法完全取代有人飞机，所以美国才一直保留了铀二。如果此次中国军演，美国派全球型过来，由于是无人机，解放军可能会随时采取击落行动，甚至像伊朗一样。用技术手段去捕获，如果是这样，那么美国人的损失可就大了。但使用铀二侦察机，由于上面有飞行员，美国就敢斗，解放军不会开火了。看得出来，美国人是色厉内荏。本来这次事情的起因就是佩洛西，是美国人自己没有管好自己，而现在解放军全当收个大礼，把所谓的海峡中线抹掉。实现对台岛的封锁行动，美国人的航母不敢过于靠近，只能让铀二侦察机来拍几张照片。不过时代早就变了，我军现在早就拥有了比萨摩尔强得多的导弹，不光是地空导弹，海军的防空驱逐舰也同样有能力击落铀二。美国人要是再犯傻，那我们也不介意博物馆再多一架残骸。好，今天的话题。就聊到这里，谢谢收看，我们下期再见。